তথাকথিত সভ্যতা যত বেশি বিস্তৃত হচ্ছে তত বেশি যেন নারী নির্যাতনের হার নারীর প্রতি পাশবিক নির্যাতনের হার বেড়েই চলছে কোনোভাবেই এটাকে থামানো যাচ্ছে না এখান থেকে উত্তরণের উপায়টা কি আসল সমস্যাটা কোন জায়গায় কিছু লোক বলছেন মূল সমস্যাটা হলো নারীর পোশাকে নারীর পোশাক যদি শালীন হয়ে যায় তাহলে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে আবার কিছু লোক বলছেন যে মূল সমস্যাটা হলো পুরুষের মনে পুরুষের মন যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না নারীর পোশাক ঠিক না করলেও বা অশালীন হলেও সমস্যা হবে না আসল সত্য এবং সঠিক কোনটা এ বিষয়ে কোরআনে করিম আমাদেরকে দেড় হাজার বছর আগে বাস্তব ভিত্তিক সমাধান দিয়ে গেছে সেই সমাধান বলছে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো একই সঙ্গে নারীকে তার পোশাকে আশাকে চলনে ফেরনে শালীন হতে হবে খোলামেলা হওয়া যাবে না আবার পুরুষকেও তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কোরআনে করিমে সুরায় নূরের ত্রিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুমাতালা এই চিরন্তন সত্য এবং চরম বাস্তব বিষয়টি আলোকপাত করেছেন আল্লাহ সুমাতালা শুরুতেই নির্দেশ করেছেন পুরুষকে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখার জন্য আল্লাহ বলেছেন কুল্লিল মিনিন আবু সিম ওয়াহম হে রাসুল আপনি বলে দিন মুমিন পুরুষদেরকে তারা যেন তাদের চক্ষুগুলোকে কন্ট্রোল করে সেগুলো যেন নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের যৌনতাকে তাদের লজ্জাস্থানকে তারা যেন হেফাজত করে সংরক্ষণ করে এর পরবর্তীতে আয়াতে আল্লাহ সুমাতালা নারীকেও বলেছেন নারীরা যেন তাদের সৌন্দর্যকে অন্যের কাছে পরপুরুষের কাছে বাহিরের পুরুষদের কাছে তারা যেন প্রকাশ না করে তারা যেন তাদের নিজেদের দেহকে আবেদনময় করে উপস্থাপন না করে আবেদনময় করে উপস্থাপন করা কেন যাবে না আল্লাহ সুমাতালা সে সম্পর্কেও বলেছেন অন্য আয়াতে ফেলাই উদাই না যদি তারা খোলামেলা হয়ে না চলে তারা যদি পোশাকে আশাকে শালীন হয় তাহলে তাদেরকে আর কেউ উত্তপ্ত করতে পারবে না বা যাবে না কারণ জানবে না যে ভিতরে কিরকম মেয়ে আছে না আছে সময় তো ভাইয়েরা কোরআনে কেরমের এই দুটি আয়াত আমাদেরকে একই সঙ্গে উভয়মুখী সমাধানকে অবলম্বন করার নির্দেশ করেছে পুরুষকে তার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে আবার নারীকে তার পোশাকে আশাকে শালীন থাকতে বলেছে এই দ্বিমুখী বা উভয়মুখী প্রচেষ্টা যখন চলতে থাকবে তখন সমাজ থেকে এই নারী নিগ্রহ নারী নির্যাতন যৌন হয়রানি উত্তপ্তকরণ এগুলোর হার দিন দিন ইনশাল্লাহ কমতে থাকবে আল্লাহ সুমাতালা সুরিয়া নূরের আয়াত নম্বর একত্রিশে শেষে বলেছেন दृष्टिगुल्के संयत करो उभयमुखी प्रचेषा जी करते थको आगे जाबा कर नतून जीवन गढ़े चले आसो तुम्हारा आशा करा जाए তোমরা সফলতার দেখা পাবে অর্থাৎ যে দুর্বিষয় অবস্থা চলছে এটা আর ইনশাল্লাহ থাকবে না সময় তো ভাইরা আমাদের দেশের অত্যন্ত পরিচিত একজন অভিনেতা মোশারফ করিম সাহেব কয়দিন আগে গত সপ্তাহে এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে তিনি এ বিষয়ে একটা উক্তি করেছেন যা অত্যন্ত আপত্তিকর অত্যন্ত জঘন্য এবং অত্যন্ত অবাস্তব অযৌক্তিক তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশে ছোট শিশুরা অত নির্যাতনের ঘটনা আমরা শুনি কোন কোন ক্ষেত্রে বোরকা পড়া মেয়েরা অত নির্যাতিত হচ্ছে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আমরা জানি তাহলে আর এই বোরকা টোরকা এগুলো পরে লাভ কে এগুলো পরেও তো রেহাই হলো না তাহলে এগুলো খুলে ফেলা হোক এই যুক্তি এতটাই হাস্যকর এতটাই ছেলে মানুষই টাইপের যুক্তি যেটা আমরা কয়েকটা উপমার মাধ্যমে একেবারে দিনের আলোর মতো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে নাম্বার এক আমাদের দেশে বোরকা পরিহিত মেয়েরাও যৌন নির্যাতনের শিকার হয় মোশারফ করিম সাহেবের এই বক্তব্য সঠিক কিন্তু কিন্তু সেটার পরিমাণ কতখানি ভাই বোরকা পরা কয়টা মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় আপনি বোরকা পরে না পর্দা পশিদা মতো চলে না বা ইসলামকে ফলো করে না চলাফেরার ক্ষেত্রে এরকম একশো জন মেয়েকে একসাথ করেন আর বোরকা পরে ইসলামের ড্রেস কোডকে মেনে চলে এরকম একশো জন মেয়েকে একসাথ করেন এবং এই দুই শ্রেণীর মেয়েদের ভিতরে আপনি জরিপ চালায় দেখেন কোন শ্রেণীর মেয়েদের ভেতরে যৌন নির্যাতনের হার বেশি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার এটা কাউকে বলে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ দিয়ে কাউকে বোঝানোর দরকার হবে না যারা ইসলামী ড্রেস কোড ফলো করে না যারা বোরকা পরে না হিজাব পরে না যারা খোলামেলা ভাবে যত বেশি চলে তারা তত বেশি যৌন নিগ্রহের শিকারে তাহলে সমাধানের পথে এখানেই পাওয়া গেছে যে বোরকা পরে এরা রেহাই পাচ্ছেন এবার আসে শিশু নির্যাতনের হার প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা যে পরিমাণ যৌন নিগ্রহের শিকার হয় সেই তুলনায় কয়জন শিশু যৌন নিগ্রহের শিকার হয় শিশু মেয়ে পরিমাণে কোনোভাবে এটাকে পার্সেন্টেজ আনাও তো কঠিন হয়ে যাবে এই যে দু চারজন শিশু অথবা বিচ্ছিন্ন কিছু বোরকা পরিহিতা মেয়েরাও যে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারও মূল কারণ হলো ওই সমস্ত মেয়েরা 
যারা নিজেদেরকে খোলামেলাভাবে সমাজে উপস্থাপন করছেন এবং এর মাধ্যমে যৌন সুশ্রী ছেলেদের ভিতরে জাগ্রত করছেন এবং ছেলেদেরকে তারা এক ধরনের অন্যায়ের পথে প্ররোচিত করছেন একজন যুবক একজন তরুণ একজন পুরুষ তিনি যখন নাটকে সিনেমাতে ফিল্মে অফলাইনে অনলাইনে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নারীর উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখেন তখন তার ভেতরে কামভাব জাগ্রত হয় তার ভেতরে তার পার্শ্বিকতা তার পশুত্ব এটা জাগ্রত হতে থাকে এটার আবেদন তার ভিতরে সৃষ্টি হতে থাকে কিন্তু যেগুলো সে দেখে সেগুলোকে হাতের নাগালে পায় না তখন নিরীহ যাকে হাতের নাগালে পায় তার উপরে সে আক্রমণ করে বসে অতএব দু চারটি বোরকা পরিহিত মেয়ে যে নিগ্রহে শিকার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দু একটি শিশু যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারও কারণ অনুসন্ধান করে দেখুন তার একমাত্র বাস্তব সম্মত কারণ হলো যে এই যুবকটি যে এই অপকর্ম করলো যে নারীর উপরে হাত বাড়ালো নারী নির্যাতনের দিকে পা বাড়ালো সেই পুরুষটি নিশ্চয়ই তাকে আপনি সুশুর দিয়েছেন অন্য নারীদেরকে উন্মুক্ত করে অতএব সমাধানের জায়গাটা এখান থেকে একেবারে দিনের আলোমতো পরিষ্কার হয়ে যায় সময়তো ভাইয়েরা জুতা আবিষ্কারের একটা গল্প কথিত আছে প্রচলিত আছে কোন এক রাজা জুতা আবিষ্কার হওয়ার আগে তিনি বলছিলেন যে আমি যখন বের হব তখন কাটা ইত্যাদি আমার পায়ের নিচে পড়তে পারে আমার কষ্ট হতে পারে তাহলে কি করা যায় কিছু লোক বুদ্ধি দিল যে তাহলে আমরা একটা ঝাড়ুদার বাহিনী নিয়োগ দেই তারা রাজা সাহেব যেদিকে যাবেন তার আগে আগে তারা পথ ঝাড়ু দিতে থাকবে তখন একজন লোক পরামর্শ দিলেন যে রাজা মশাই এতে তো সমাধান অনেক কঠিন হয়ে গেল কারণ সারা দুনিয়া ঝাড়ু দিয়ে বেড়াইতে হবে এভাবে তার চাইতে আপনার দুই পায়ে যদি আপনি জুতা পরে ফেলেন তাহলে তো আর এত ঝাড়ু দেওয়া দেওয়া লাগে না সব কাটা থেকে আপনি রক্ষা হয়ে যায় সময় তো ভাইয়েরা মোশারফ করিম সাহেবের মতো তথাকথিত প্রগতিশীলদের জন্য এই ঘটনায় শিক্ষা রয়ে গেছে আপনি সারা দুনিয়ার পুরুষদেরকে মন পুরুষদের মনকে কন্ট্রোল করবেন সেটা বেশি সহজ নাকি নারীরা নিজেদের ইজ্জতকে তারা হেফাজত করলেন তার সম্ভ্রমকে তিনি সংরক্ষণ করলেন পোশাকে আশাকে তিনি সংযত হয়ে চলাফেরা করলেন যাতে অন্যের লোলভ দৃষ্টি তার দিকে না হয় কোনটা বেশি সহজ সমাধান তৃতীয় কথা হলো চুরি ডাকাতি এগুলো একবারে পৃথিবীর শুরু থেকে চলে আসছে এখনো আছে এবং চুরি থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেকের যার সম্পদকে রক্ষা করার জন্য একসময় মানুষ সিন্ধুকের আত্মতলা মেরে এরপরে মানুষ দরজায় বন্ধ করে রাখে এখন এরপরে কলপসিবল গেটে রাখে এরপরে প্রহরীর ব্যবস্থা হয়েছে এরপরে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা হয়েছে এত সব ব্যবস্থাপনা কেন অর্থকড়ি সম্পদ এগুলাকে সংরক্ষণ করবার জন্য এখানে আপনি কেন বলেন না যে আমরা এত কষ্ট করার দরকার কি আমরা সবাই মন গুলাকে ঠিক করে ফেললেই তো হয় অন্যের মালের দিকে আমরা অন্যের সম্পদের দিকে দেশে না দিলেই তো হয় সবাই যার যার মন গুলাকে ঠিক করে ফেলেন তাহলে তো এত তালা কলপসিবল গেট এত সিসি ক্যামেরা এত প্রহরী দারোয়ান পুলিশ এ সমস্ত দরকার হয় না এখানে এই কথা কেন বলেন না সম্পদটা যার সংরক্ষণ করবার দায়িত্ব তার যাতে করে চোর তার দিকে হাত না বাড়াতে পারে এটাই হলো লজিক অতএব একজন নারী তিনি যদি নির্যাতনের আশঙ্কা বোধ করেন তার দায়িত্ব হল তার সম্পদকে তিনি সংরক্ষণ করবেন যাতে অন্যের কুদৃষ্টি তার দিকে আপতিত না হয় এটাই হলো যুক্তিসঙ্গত আপনি সারা দুনিয়ার মানুষের মন ঠিক করার যে মিশনে নামছেন আমি যদি প্রশ্ন করে রাখি পৃথিবীতে তথাকথিত সভ্য তথাকথিত উন্নত তথাকথিত শিক্ষিত তথাকথিত আধুনিক পশ্চিমারা তাদেরকে আমরা ফলো করি তাদেরকে আমরা আইডল মনে করি তাদের দেশে নারী নির্যাতনের হার নারীর যৌন নিগ্রহের হার কি পরিমাণ বেড়ে চলছে এটা আজকের যুগে কোন মানুষের কাছে অস্পষ্ট নয় সে সমস্ত দেশে নারীরা যে পরিমাণ কর্মস্থলে যৌন নিগ্রহের শিকার হন স্কুলে যৌন নিগ্রহের শিকার হন সেই পরিমাণ যৌন নিগ্রহের শিকার আমাদের তথাকথিত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলাতেও হয় না তাহলে আপনি কি মন ঠিক করবেন যারা আপনাকে মন ঠিক ঠিক করার এই সবক দিচ্ছে তাদের দেশেই তো দিন দিন তথাকথিত মন ঠিক করার পরেও আধুনিক স্মার্ট হওয়ার পরেও শিক্ষিত হওয়ার পরেও এগুলোর পরিমাণ যৌন নির্যাতনের পরিমাণ কমে নাই বরং দিন দিন বেড়ে চলেছে সৌদি আরবে সারা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চাইতে নারীর প্রতি যৌন নির্যাতনের হার পরিমাণ সব চাইতে কম এবং প্রত্যেক বছরের জরিপ এটাই বলছে এই তথ্যই দিচ্ছে কেন সৌদি আরবে কোন জিনিসটি আছে যার কারণে যৌন নির্যাতনের হার কমে গেছে একটাই জিনিস আছে সেটা কি নারীকে এখানে শালীনভাবে চলতে হয় এই আইনের কারণে এই সামাজিক সিস্টেমের কারণে নারী এখানে নিরাপদ হয়ে গেছে নারীর পর্দা তার নিরাপত্তার জন্য যেমন সম্পদের নিরাপত্তার জন্য তালার ব্যবস্থা করা হয় তেমন নারীর নিজের নিরাপত্তার জন্যই আল্লাহ সুমাতালা এই বোরকা বা হিজাব বা পর্দার ব্যবস্থা রেখেছেন সবার মন ঠিক করা সম্ভব নয় কিন্তু নারী নিজের শরীরকে সাহায্যনাথ বডিকে নিয়ন্ত্রণ করা বা এটাকে সংরক্ষণ করা এটা সম্ভব আমরা যারা সৌদি আরবে দেখি আমরা জানি এখানে নারী নিগ্রহের রাস্তাঘাটে নারীকে ইফটিজিং করার ঘটনা সারা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চাইতে সব চাইতে কম হয় এখানে দুই মাইল তিন মাইল পায়ে হেঁটে চলে যাবে একটা নারী কারো বাপের সামর্থ্য নাই তার দিকে হাত বাড়াবে এখানে এক কেজি দুই কেজি স্বর্ণ শরীর নিয়ে মরুভূমির ভিতরে চলে যায় হাউস ড্রাইভার নিয়ে নারীরা কারো বাপের সাধ্য নাই তার দি
এখানে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন আছে দুই নারীকে এখানে শালীনভাবে চলতে বাধ্য করা হয় সামাজিক সিস্টেমের কারণে যার কারণে নারী কি হয়ে গেছে নিরাপদ হয়ে গেছে এখানে আমার কিছু ভাইরা বলবেন যে সৌদি আরবে গৃহকর্মী যারা আমাদের দেশ থেকে আসে বিভিন্ন দেশ থেকে আসে তারা তো যৌন নির্যাতনের শিকার প্রচুর পরিমাণে হয় তাহলে সৌদি আরব আর এমন ভালো হইলো কিভাবে এর জবাব হলো কেন হয় এই যে যারা কাজের বুয়ার বিষয় এদেশে আসছেন গৃহকর্মী হিসাবে এদেশে আসছেন এই সিস্টেমটাও তারা ইসলামের আইনকে লঙ্ঘন করে আসছেন এবং এদেশে ওলামায় ক্রাম এটার বিরুদ্ধে এখনো সোচ্চার সৌদি আরব ওলামায় ক্রাম কেউই এটাকে যায় যেমন হালাল বলেন না যার কারণে ওই গৃহকর্মী যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই গৃহকর্মী যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে পুরুষদের সাথে তিনি পর্দা করা সম্ভব না এবং পর্দা করেন না আর যেহেতু পর্দা করছেন না সেই জন্যই পুরুষের লোলব দৃষ্টি পড়ছে এবং তিনি যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন আজকে তিনি যদি আল্লাহর আইনকে ফলো করতেন আল্লাহর আইন অনুযায়ী কোন মেয়ে দূর দেশে সফর করে যেতে পারে না তার নিজস্ব মাহারাম কোন বডিগার্ড ছাড়া মেয়েকে তো আল্লাহ তালা রানী বানাইছেন বডিগার্ড নিয়ে চলতে হবে যেখানে যাবে পুরুষ তার পাহারাদারি করবে তার বাপ ভাই তার পাহারাদারি করবে আপনি বাপ ভাই রেখে আপনি শত শত হাজার হাজার মাইল দূরে চলে আসছেন কাজের জন্য এই অনুমতি তো আপনাকে ইসলাম দেয় নাই তাহলে এর মাধ্যমে আপনি নিজের নিরাপত্তা নিজেই নষ্ট করেছেন সময় তো ভাই বন্ধুগণ গৃহকর্মীর এই ঘটনাটাও তাহলে যতটুকু যৌন নিগ্রহের শিকার তারা হচ্ছে এটাও মূল কারণ হলো কি আল্লাহর পর্দা সংক্রান্ত আইনকে লঙ্ঘন করার কারণে আর সেটা যদি লঙ্ঘন না হতো তাহলে এটা থাকতো না অতি প্রিয় ভাই বোনেরা আল্লাহ সুমাতালা আমাদেরকে সমাধানের সূত্র বাতলে দিয়েছেন দুটি সমাধানের সূত্র তার প্রথমেই আল্লাহ শুরুতেই বলেছেন পুরুষকে তার চোখে সংযত রাখার জন্য এরপরে বলেছেন মহিলারা যেন তাদের শরীরের সৌন্দর্যগুলোকে অন্যের সামনে প্রকাশ না করে যদি করে তাহলে তারা উত্তেক্তর এবং ইফটিজিং এর শিকার তারা হবেন এটাই হলো চরম বাস্তবতা এটার কোন বিকল্প পথ পদ্ধতি নাই যে সমস্ত মেয়েরা নিজেদেরকে যত বেশি সংরক্ষিত রাখেন আল্লাহ সুমাতলা তাদেরকে তত বেশি হেফাজত করেন এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে শুধুমাত্র অন্ধ শুধুমাত্র মূর্খ শুধুমাত্র মিথ্যুক এবং প্রতারক শ্রেণীর মানুষেরা এছাড়া কেউ এটাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই পরিশেষে কোরআন কারিম একটি আয়াত বলবো আল্লাহ সুমাতলা বলেছেন আমানো নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোকেরা কিছু লোক আছে যারা আমাদের সমাজে অশ্লীলতা প্রকাশ করতে চায় যারা আমাদের মা বন্ধুকে বোরকা থেকে বের করে আনতে চায় যারা আমাদেরকে তথাকথিত সমাজ সামাজিক সিস্টেম থেকে বের করে এনে পশ্চিমাদের অনুকরণ অনুসরণ করাতে চায় অশ্লীলতার ব্যাপক প্রচার সমাজের ভিতরে জেনার ব্যাপক প্রচার ঘটাতে চায় যারা এগুলো করতে চায় আল্লাহ সুমাতলা বলেছেন তাদের জন্য দুনিয়াতে এবং আখেরাতে উভয় জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে সম্মানিত ভাইরা আখেরাতে এদের শাস্তি তো হয় এই তথাকথিত প্রগতিশীলেরা যারা আমাদের সমাজকে নষ্ট করতে চায় দুনিয়াতে তাদের শাস্তি কিভাবে হয় আমরা অনেকে দেখি না দুনিয়াতে তাদের বহুমুখী শাস্তি হয় তার একটি শাস্তি যদি শুধু বলি এই তথাকথিত মোশরম করিম সাহেবদের মতো যত অভিনেতা আছে এদের বিরাট একটা অংশ দেখবেন এরা আত্মহত্যা করে মারা যায় এদের পারিবারিক জীবনে কোনো শান্তি নেই তিনটা চারটা করে বিয়ে করে এরা সুখ শান্তি বলতে কিছু পায় না আমরা যে পারিবারিক স্বাদ পাই আমরা যে পরিবারকে জান্নাতের মতো উপভোগ করি এই উপভোগ করার সুযোগটা তাদের হয় না তাদের জীবন কাল্লা তালা জীবন তো জাহান নাম করে দেয় এরা অভিনয় করা মানুষের সামনে তারা অনেক সুখে আছে আসলে এদের জীবনটা জাহান নামে পরিণত হয়ে গেছে আল্লাহ তালা তাদের জন্য এই কষ্ট দুনিয়াতে রেখেছেন আখেরাতেও রেখেছেন আল্লাহ তালা এদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদেরকে আমাদের সমাজকে আমাদের মা বন্ধুকে আল্লাহ তালা হেফাজতে রাখুন মুরগির স্বাধীনতা শিয়াল চায় এই বাস্তবতা যদি কেউ না বুঝে তাহলে তার মতো বোকা আর কেউ হতে পারে না শিয়াল সব সময় আন্দোলন করবে যে মুরগির স্বাধীনতা দেওয়া হোক মুরগিকে কেন খাঁচা রাখা হয়েছে তাকে কেন খোয়ায় রাখা হয়েছে তাকে স্বাধীন করে দেওয়া হোক এটা কেন বলে শিয়ালে সেটা কোন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে বুঝতে কি হয় না বেগ পেতে হয় না সমাজ ভাইরা অতএব এ সমস্ত প্রতারক এ সমস্ত দুরন্দার এ সমস্ত আমাদের সমাজকে অস্থিতিশীলকারী যে সমস্ত লোকেরা তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের এ সমস্ত দুর্বিসন্ধির বিষয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং আমাদেরকে সংকল্প করতে হবে যে এদের এ সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের মা বন্ধুকে হেফাজতে আনতে হবে রাখতে হবে এবং আমরা পুরুষ সহ প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা যার যার যৌনতাকে লজ্জাস্থানকে এবং যার যার দৃষ্টিকে মনকে আমরা সংরক্ষণ করব আল্লাহর জন্য তাহলে ইনশাল্লাহ দুনিয়াতে সুখী হব আখেরাতেও সুখী হব আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করবে